。公元627年， 2 8岁的玄奘走出了长安城，开始了他西天取经的伟大壮举。这一路的凶险，或许在他意料之中，也应该在他意料之外。他更不会想到， 1 3 0 0多年后，他的事迹还被人津津乐道，一直影响着后人。他离开长安城，风餐露宿了一个多月，抵达了河西走廊的门户凉州（今天的甘肃省武威市）。但此时，大唐和突厥的战争一触即发，没有官方的命令，任何人不得向西而行。玄奘只能在这里一边讲经，一边等待机会。就这样等待了一个多月后，有密探告发了玄奘西行的意图。凉州的最高长官勒令玄奘立刻返回长安。然而，执意西行的玄奘感动了凉州的佛教僧人，在两个僧人的掩护下，玄奘悄悄地离开了凉州城。从此，玄奘只能隐姓埋名，沿着河西走廊昼伏夜行。下一站，玄奘来到了瓜州城。瓜州隶属凉州，是大唐西部边疆最后一个军事重镇。这时，一个叫李昌的地方官员找到玄奘，拿出一份从凉州发来的通缉令。通缉令比玄奘来的还快，但运气又一次拯救了玄奘。李昌是一个虔诚的佛教徒，虽然不打算遣返玄奘，也不能让他继续逗留，只能让玄奘尽快离开。玄奘来到瓜州城以东一公里左右的塔尔寺，祈求佛祖赐给他智慧。这时，一个胡人希望玄奘能为他摩顶受戒，他的名字叫石盘陀。受戒以后，石盘陀就正式成为玄奘的徒弟。也是《西游记》中孙悟空的原型。石盘陀主动提出帮助玄奘偷渡出境。他们首先得通过戒备森严的玉门关，经过一片荒无人烟的戈壁之后，在烽火台下取水。石盘陀带着玄奘绕开玉门关，渡过了葫芦河。半夜时分，玄奘突然发现石盘陀想杀他。按大唐的律法，偷越国境者会被处死。偷渡刚刚开始，石盘陀就动摇了。在玄奘发誓绝不出卖他之后，石盘陀才离开。从瓜州往西是一望无垠的沙漠和戈壁，经过八十多里的跋涉，玄奘看到了大唐边境的第一座烽火台。穿越大漠最需要的是水，而水源就在烽火台的边上。偷水的玄奘还是被守军发现了。烽火台的指挥官名叫王祥，没想到的是，王祥也是一个信佛的人。他不仅为玄奘指明了越境的通道，还让他前往第四座烽火台，那里的指挥官是他的宗亲，也是一个信佛的人。在第四座烽火台补充饮水之后，玄奘绕过第五峰，从此走进了八百里大漠。在瓜州和西域小国伊吾之间，有一片广袤的大漠，漠赫岩气，位于今天甘肃瓜州和新疆哈密之间，长八百余里，上无飞鸟，下无走兽，没有水草。只有空旷的大漠。进入沙漠不久，玄奘就出现了幻觉。行走了一百多里后，玄奘发现自己迷路了。大漠当中没有任何参照物，而且就在这时，他慌乱之下又打翻了皮囊，救命之水也荡然无存了。没有水，他不可能走出八百里沙海。绝望中的玄奘走上了回头路。走出了十多里之后，玄奘停下了脚步，他决定继续西行。他四天五夜滴水未进，很快就陷入了半昏迷状态。这时，精疲力竭的枣红马突然发现了水源，拯救了玄奘的生命。玄奘在沙漠里休息了两天，继续西行。两天之后，玄奘穿过今天的星星峡，抵达西域的第一个小国伊吾。在今天新疆哈密市郊区妙儿沟的地方，有西域的第一座佛寺。在这里，玄奘受到了僧侣们最热情的款待。休整了几天之后，玄奘开始继续西行。然而，高昌国的国书打乱了玄奘的计划。高昌是西域的第一大国，高昌王命令伊吾人必须将大唐僧人送达高昌。公元627年，在冬天即将来临的时候，玄奘来到了高昌国。高昌位于今天新疆的吐鲁番盆地，《西游记》中火焰山、牛魔王、红孩儿的故事就发生在这里。高昌的都城就坐落在火焰山的脚下。高昌王屈文泰对玄奘异常尊重，希望玄奘能成为高昌的宗教领袖，但玄奘拒绝了。屈文泰的挽留最后变成了威胁。玄奘选择绝食对抗，
。第四天，玄奘已经饿得奄奄一息。屈文泰没想到，玄奘的内心竟然如此强硬。玄奘的修养和舍身求法的决心，也打动了屈文泰。两人在佛祖面前结拜为兄弟，这也是真实版国王和玉帝哥哥的原型。高昌国王尽最大的力量支持玄奘西行，为玄奘提供了足够二十年的路费，剃度了四个精干的僧侣，成为玄奘的徒弟，给沿途二十四位国王准备了厚礼和通关文牒，给西突厥的可汗写信，希望可汗关照玄奘，玄奘也答应。从印度求法归来，在高昌讲经三年。公元628年，玄奘走出高昌，来到西域的第三个国家燕齐。燕齐位于今天新疆的库尔勒市境内。燕齐和高昌是邻国，两国经常争斗，有很大的仇恨，因此玄奘在这里并不受欢迎，只停留了一个晚上，就匆匆的离开了。玄奘路过开都河，就是《西游记》里沙僧居住的流沙河。这条河沙随水动，水流沙流，水与沙始终不分离，因此被称为流沙河。玄奘来到了秋瓷国，秋瓷位于今天新疆的库车县，在这里，玄奘受到了热烈的欢迎。从秋瓷往西是古代的葱岭，昆仑山和天山在这里汇合，形成一道天然屏障。玄奘准备在一个叫灵山的地方穿越葱岭，但此时是冬天。大雪弥漫，道路封闭，灵山无法通行，玄奘只能在秋瓷停留了两个月，一边讲经说法，一边等待着春天的到来。春天来临后，玄奘离开了秋瓷的都城，向灵山进发。刚刚走了两天，就碰到了突厥的强盗。然而，由于强盗之间分赃不均，最终竟然一哄而散。一周以后，他们来到了灵山，今天新疆温宿县一带。因为所有人都没有翻越雪山的经验，导致有人因体力不支而倒下，有人不慎跌落深谷。为了翻越灵山，玄奘的队伍付出了惨重的代价。三十多人的队伍，将近一半葬身在灵山，其中包括玄奘的两个徒弟。公元628年春夏之交的时候，玄奘进入了中亚，到达了今天吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖，西突厥的王庭就在附近。玄奘决定去拜会西突厥的可汗。西突厥人信奉的不是佛教，而是拜火教，就是《倚天屠龙记》中记载的波斯明教。拜火教与佛教互不相容，玄奘的内心充满了担忧。公元628年的夏天，玄奘来到西突厥可汗的王庭，碎叶城。没想到，西突厥的可汗召见了玄奘，并选派了一位曾经到过长安、通晓各国语言的军人。护送他们穿越西突厥帝国。就这样，玄奘的队伍离开了碎叶城。公元701年，也就是玄奘离开的73年后，李白在碎叶城出生了。一路跋涉的玄奘来到了撒马尔罕。然而，撒马尔罕的国王及百姓都信拜火教，因此并不欢迎玄奘。玄奘的两个徒弟还遭到围攻，差点丢掉了性命。到了晚上，玄奘给撒马尔罕国王讲解佛法。没想到，一个晚上的时间就改变了撒马尔罕国王的信仰。他放弃了拜火教，开始按照佛教的礼仪生活。在古代中国，撒马尔罕被称为康国。今天，很多康姓的中国人及祖先就来自于这里。离开撒马尔罕之后，玄奘来到了一个叫杰双那的小国。杰双那位于今天乌兹别克斯坦的沙赫里萨布兹，这里是帖木儿的故乡。在中国的史籍中，杰双那被称为史国，汉人当中很多史姓人的祖籍就在这里。离开杰双那之后，玄奘来到了中亚最为著名的关口——铁门关。因为有突厥军官的护送，玄奘轻松地通过了铁门关。走出铁门关之后，玄奘来到了达密国，就是今天乌兹别克斯坦苏尔汉河州的首府铁尔维兹。公元628年的盛夏。玄奘离开达密国之后，来到了活国。活国在今天的阿富汗境内。玄奘在活国滞留了一个多月后，第二次翻越雪山。这个雪山就是今天的新都库什山。玄奘在这里遭遇了大雪，迷失了方向。幸亏有猎人带路，才越过了山岭，来到了加毕氏国。加毕氏国在今天阿富汗的首都喀布尔附近。
。在这里，玄奘一边讲经说法，一边礼拜圣迹，花费了将近半年的时间。然后，玄奘进入了古印度的地界。这时候，玄奘的身边就只剩下了两个徒弟。这里已经不是突厥人的势力范围，可汗派给玄奘的护卫们要返回北方草原了。渡过了印度河，玄奘来到了犍陀罗国。佛教在犍陀罗已经凋零，生活在这里的人普遍信奉印度教。犍陀罗位于今天巴基斯坦的白沙瓦一带。离开犍陀罗国，玄奘向东南而行，进入今天的克什米尔地区。当时的印度分为七十多个国家，加什弥罗就是其中的一个。这里保存着非常完备的佛教经典。如饥似渴的玄奘埋身于浩瀚的佛经当中，不知不觉之间就过去了一年多。公元629年的秋天，玄奘离开了加湿弥罗，继续南下。在今天印度旁遮普邦的原始森林里，遇到了50多人的强盗。幸亏玄奘的徒弟发现了一个隐秘的水洞，才侥幸逃脱。玄奘来到了一个名叫智那普底的小国。玄奘在这里停留了将近半年。公元631年的春天，玄奘到达了恒河。他们沿河而下的时候，被一伙强盗劫持。这是一群特殊的印度教徒，信仰突加女神。每年春秋季节，都要找一个容貌端庄的人祭祀女神。很显然，玄奘俊美端庄，非常符合女神的口味。然而，突然间天象大变，黑风四起，强盗以为得罪了天神，不得不放弃了祭祀活动。玄奘又逃过了一劫。公元631年的夏天， 3 2岁的玄奘抵达了佛陀的故乡迦毗罗卫。尼泊尔南部的小城市兰皮尼就是佛祖的诞生地。随后，玄奘来到了居士内迦，这里是佛祖涅盘的地方。离开佛陀涅盘之地以后，玄奘来到了鹿野苑。佛陀在这里初转法轮和成立僧伽团体，是佛教四大圣地之一。然后，玄奘来到了摩诃菩提寺，这里是释迦摩尼成佛的地方。公元631年的秋天，在经过整整四年的跋涉之后，玄奘终于抵达了西行的目的地那烂陀寺。那烂陀寺举行了盛大的欢迎仪式，鼓声回荡在天空，宣布一个中国僧人的到来。那烂陀的住持是年过百岁的戒贤法师，法师已近暮年，因患有严重的痛风病而几乎自杀。在冥冥之中，他等来了一位来自大唐的学生，宁可救西而死，岂归东而生？这是玄奘站在八百里流沙上立下的誓言。他意志坚定，不畏艰难，为了寻求心中的真理，排除万难。你看到这里有什么样的启发和感受呢？请在评论区告诉我。本期视频就到这里，下期我们继续了解玄奘的伟大成就。感谢观看。下期再见。